தேசிய கல்விக் கொள்கையை அனைத்து மாநிலங்களிலும் அமல்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்துள்ளார் கோவை அவினாசிலிங்கம் கல்லூரியின் முப்பத்தி நான்காவது பட்டமளிப்பு விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட மத்திய அமைச்சர் இரண்டாயிரத்தி எழுநூற்று நான்கு மாணவ மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கினார் நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய தர்மேந்திர பிரதான் திருக்குறளை நாம் படித்தாலே நமது அறிவும் நம் வாழ்க்கைக்கு தேவையான நல்லொழுக்கங்களும் கிடைக்கும் என்றார் Look. And recently, when we celebrate the Kasi Tamil Sangama in the very city of, holy city of Banaras in Uttar Pradesh, now there's the Prime Minister Narendra Modi re-embasses, Tamil language is the oldest language of the civilization. You all are fortunate. If I cite one example, How civilized is this society? This Tamil language, how rich it is? We must remember Tiruvalluvar. He had written Tirukuru, which is a repository of knowledge, day-to-day -day guidance of moral ethics and for a disciplined lifestyle. பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நடப்பு நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தேசிய கல்விக் கொள்கை தொடர்பான பல்வேறு திட்டங்களையும் அதற்கான நிதியுதவிகளையும் அறிவிக்க உள்ளதாக குறிப்பிட்டார் தேசிய கல்விக் கொள்கையை அனைத்து மாநிலங்களிலும் அமல்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்தார் in a way following national education policy different schemes of government of india be it pm poshan yojana be it uh, samagra shiksha abhiyan be it pm city school yojana be it digital university policies and the different aspect of national education policy language policy credit framework all these are implementing including tamil nadu government தேசிய கல்விக் கொள்கையில் மாணவர்கள் நான்கு வருடம் அல்லது மூன்று வருட காலத்திற்கான படிப்புகளை அவர்களே தேர்வு செய்யலாம் என்றும் இது முழுவதும் மாணவர்களின் தேர்வை பொறுத்தது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்காம் கல்வியாண்டில் என்சிஆர்டி புத்தகங்கள் தமிழ் தெலுங்கு வங்காளம் உட்பட பல்வேறு மொழிகளில் அச்சிடப்பட உள்ளதாகவும் தேசிய கல்விக் கொள்கையில் தாய்மொழிக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்தாா்